Le principe du droit international humanitaire, c'est de, de codifier ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire. L'idée, c'est de protéger certaines personnes. Que ce soit dans le cadre de conflits armés internationaux ou de conflits armés non internationaux. Le droit international euh, auquel on fait référence, c'est le droit international humanitaire qui est codifié par les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977. Et il y a euh, également euh, des normes du droit international coutumier. Pour faire simple, euh, ce sont les pratiques que les États euh, ont acceptées au fil du temps. Il y a un premier principe qui est le principe de distinction. Pour faire simple, on, le, on doit faire la distinction entre cible civile et cible militaire légitime. L'idée, c'est de protéger ceux qui ne participent pas au combat. Traditionnellement, ce sont les populations civiles euh, ou qui n'y participent, participent plus, ce sont euh, par exemple les prisonniers. Ils doivent être traités euh, dignement, ne pas être torturés, euh, bénéficier de conditions euh, de vie qui leur permettent de, de vivre dignement, donc d'être nourris, euh, euh, de ne pas être maltraités, d'avoir de l'eau, euh, pas euh, être euh, montré sur des vidéos, euh, des photos, euh, etc. Il existe le principe également de proportionnalité. Le principe de proportionnalité euh, vise à s'assurer, lorsque l'on fait une frappe euh, et qu'il y a un risque que des euh, civils euh, soient à côté, de ne frapper que si euh, l'avantage militaire attendu sera supérieur aux coûts et aux dommages causés. Donc cela implique, quand on parle de proportionnalité, de euh, s'assurer au travers du principe de précaution, qui est le troisième principe, de tout mettre en œuvre pour alerter les civils sur zone euh, qu'ils doivent euh, évacuer si jamais cette frappe euh, est nécessaire parce qu'elle donnera un avantage militaire euh, indubitable et euh, s'assurer également que les munitions choisies ne causeront pas d'impact dommageable aux civils et aux infrastructures civiles. Par exemple, euh, un tir avec des roquettes euh, ne permet pas euh, de discriminer cibles civiles et cibles militaires. Donc on parle de frappe aveugle et c'est interdit par le droit international humanitaire. À l'origine, ce type de munitions qui euh, vont euh, délivrer une germe d'éléments euh, qui vont brûler au contact de l'air sont utilisés pour éclairer un champ de bataille, opposant euh, des armées euh, qui s'affrontent de façon traditionnelle, par exemple char contre char, char contre infanterie, etc. Donc, elle n'est pas du tout conçue pour être utilisée euh, sur des zones densément peuplées. Mais en brûlant au contact de, de l'air et ensuite en retombant euh, sur, au sol et sur les individus, le produit continue à brûler et euh, à entamer les chairs, à causer des brûlures insoutenables. L'utilisation de munitions à phosphore blanc sur des zones euh, densément peuplées peut, peut être considérée comme un possible crime de guerre. Euh, on sait que ce type de munitions est non discriminante par nature. Et comme elle est non discriminante par nature, elle ne peut pas faire par nature la distinction entre une cible civile et une cible militaire, ce type de munitions n'est pas interdit par le droit international, mais son emploi, est encadré par le droit international humanitaire. Il faut soit que la Cour pénale internationale soit saisie et puisse mener une enquête, euh, ensuite mener un procès et ensuite condamner des individus, hein, non pas des États. Hein. Puis il faut que les justices nationales soient saisies aussi. Mais il faut absolument que les États, lorsque l'on parle de crimes de guerre, prennent leurs responsabilités et nomment ces crimes de guerre et les dénoncent. Les États ont la responsabilité de respecter le droit international humanitaire et de le faire respecter. Par exemple, la France a la responsabilité de s'adresser à Israël, par exemple, pour que Israël respecte le droit international humanitaire. Le droit n'existe que quand on en parle, quand on l'utilise et qu'on le dresse comme un bouclier.